வியூவர்ஸ் நீங்க பாத்துக்கிறது உப்பு புளி மிளகா பவர்ட் பை ஹட்சன் கர்ல இன்னைக்கு நம்ம எங்க இருக்கோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டீ நகர்ல இருக்கிற நம்ம சத்யா மேம் வீட்டுல தான் இருக்கும் சோ அவங்க நம்மளுக்காக என்ன ஸ்பெஷல் டிஷ் இன்னைக்கு பண்ண போறாங்க அப்படின்னு அவங்களே கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் ஹாய் மேம் ஹலோ எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கு சூப்பரா இருக்கு என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க நீங்க ஹவுஸ் ஒய்ஃப் தான் சோ ஹஸ்பண்ட் என்ன பண்றாரு கான்ஸ்டபிளா இருக்கு சூப்பர் சோ அப்ப வந்து வீட்டுல ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டா இது பாதி அது பாதி ரெண்டுமே அப்படி ஒரு பாரு இப்படி ஒரு பாரு நீங்க எப்படி வீட்ல நான் எப்பவும் ஜாலியா இருப்பேன் ஜாலியா இருப்பீங்க பசங்க எத்தனை பேர் மூணு பெண் குழந்தைங்க மூணு பொண் பசங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க மூணு பேரும் பெரிய டென்த் படிக்கிறா செகண்ட் பேபி தேர்டு இன்னொரு பேபி ஒன் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் ஆகுது சூப்பர் ஸோ வந்து அவங்க வந்து இந்த டிஷ் உங்களை ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க நீங்க கண்டிப்பாக மூணு பேருமே மூணு பேருமே சார் இன்னைக்கு என்ன ஸ்பெஷல் டிஷ் பண்ண போறீங்க பால் சேமியா பாயாசம் ஓகே சேமியா பாயாசம் பண்ண போறீங்க ஸோ அதுக்கு என்ன தேவையான பொருட்கள் அப்படின்னு சொல்லிடுறீங்களா பால் சேமியா பட்டோ லவங்கம் ஓகே ஸ்வீட்லெஸ் கோவா ஓகே பாதம் பவுடர் மில்க் சர்க்கரை ஓகே முந்திரி ஓகே பாதம் இது எல்லாமே போட்டு ட்ரை பண்ணி நீல் நெய்யில் போட்டு நீங்கள் ஆல்ரெடி ஃப்ரை பண்ணி ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஓகே இது வந்து பாதம் இது பாஸ்மதி ரைஸோட பவுட்ரு பாஸ்மதி ரைஸு ஓகே மிக்சியில் போட்டு பவுட்ரு பண்ணி வச்சுருக்கோம் கீ இது நம்ம பண்ணுற பாயாசம் மாதிரி இல்லாமல் இது வந்து ஒரு முஸ்லீம் பண்ணுற ஒரு டிஷ் பால் பாயாசம் டிஃப்ரெண்ட் அவங்க மட்டும்தான் இந்த பாஸ்மதி ரைஸ் பவுடர் மிக்ஸ் பண்ணி பண்ணுவாங்க ஓகே ஸோ எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்துடலாமா ஓகே 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 ஒரு லிட்டர் பால் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பால் கூட கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றும் ஓகே போதுமா இன்னும் கொஞ்சம் அந்த அளவுக்கு ஊற்றணும் அந்த பால் எந்த அளவுக்கு அந்த அளவுக்கு தண்ணி போதும் போதும் பால் நல்லா சூடேறி கொதிக்கணும் பால் கொதிக்கிற டைம் தான் நம்ம அந்த பாஸ்மதி ரைஸ் பவுடர் மிக்ஸ் பண்ணிட்டு ஃபர்ஸ்டே பாலில் வந்து அந்த ரைஸ் பவுடர் தான் ஆமாம் ஃபஸ்ட்டு அது தான் போடணும் பால் நல்லா கொதிச்சு வரும் ஸோ நார்மலாக வீட்டில் நீங்கள் என்ன பண்ணிட்டு இருப்பீங்க பசங்க ஸ்கூல் போயிடுவாங்க ஹஸ்பண்ட் வந்து வேலைக்கு போயிடுவாங்க குக் பண்ணுற வேலை துணி வாஷ் பண்ணுற வேலை வீடு கிளீனிங் பண்ணுற வேலை டிவி பார்க்குற வேலை அவ்வளோதான் ஆமாம் ஸோ ஈவினிங் பசங்க வந்ததுக்கப்புறம் வந்து நிறைய வேலை ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அவங்களுக்கு ஆமாம் அவங்களுக்கு வந்து ஹோம் ஒர்க் சொல்லி கொடுக்க டியூஷன் கூப்பிட்டு போவேன் குட்டி பாப்பா பார்த்துக்க ஓகே அப்புறம் நைட்டு தான் ஹஸ்பண்ட் வருவார் அவ்வளோதான் ஸோ இப்படியே வந்து டீனா ஓடிட்டுருக்கு சூப்பர் ஸோ வந்து இந்த பாயசம் நீங்கள் வந்து இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் பண்ணுறீங்களா இல்லை ஆல்ரெடி ட்ரை பண்ணியிருக்கீங்களா ஆல்ரெடி பண்ணியிருக்கோம் பண்ணியிருக்கீங்க என் ஃப்ரெண்டு என் ஃப்ரெண்டு சொல்லி பண்ணியிருக்கோம் எப்படி இருக்குன்னு சொன்னாங்க வீட்டில் எல்லாரும் டேஸ்ட் நம்ம எப்பவுமே இன்ட்ரூஸ் பண்ணுறது வந்து இந்த பால் சேமியா அந்த பாஸ்மதி ரைஸ் பவுடர் இல்லாமல் நம்ம வந்து சேமியா ஜவர்சி மட்டும் பட் பண்ணுவோம் இவங்க அந்த முஸ்லீம்ஸ் பண்ணுறதுனால அவங்க வந்து இந்த பாஸ்மதி ரைஸ் பவுடர் மிக்ஸ் பண்ணி அந்த பால் சேமியா பண்ணி பண்ணுறது ஓகே ஸோ அப்போ டேஸ்ட் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நல்லா இருக்கும் ஸோ பால் வந்து இப்போ கொதிச்சிருச்சு இல்லையா ஸோ நெக்ஸ்ட் அதில் என்ன ஆட் பண்ண போகிறீங்க நல்ல ஃப்ளேவர் இந்த ஃப்ளேவருக்காக லவங்கம் பட்டை ஏலக்காய் ஓகே போட்டு ஸோ சும்மா ஒரு லைட்டாக போட்டால் போதும் தேவைக்கு எவ்வளோ பாலோ அதுக்கு அந்த தேவைக்கு ஏற்ற எவ்வளோ போடணும் அடுத்தது வந்து இந்த பாஸ்மதி ரைஸ் பவுடர் இருக்குது இல்லைங்களா அது போடணும் அது போடுறதுக்கு முன்னாடி அது அடிப்பிடிக்கும் போட்ட உடனே அதனால் நெய் ஒரு ஸ்பூன் அடிப்பிடிக்காம அடிப்பு நம்ம நெய் போட்டால் அடிப்பிடிக்காமல் இருக்கும் ஸோ அப்படி தூவணும் 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 மாதிரி பண்ணி அடிப்பிடிச்சிட்டு வரலாம் ஸோ அது போதுமா நீங்கள் ஆட் பண்ண பவுடர் இல்லை போடணும் இன்னும் இதோ இருக்குது இல்லைங்களா எடுத்து வச்சுருக்கோம் ஃபுல்லாக ஃபுல்லாக போட்டணும் அதில் ஓகே போட்டுட்டு மிக்ஸ் பண்ணணும் இல்லைன்னா அடிப்பிடிச்சிடும் கட்டி ஆகிடும் ஸோ ஆனால் தூவிட்டே தான் நம்ம வந்து தூவிட்டே தான் மிக்ஸ் பண்ணணும் ஓகே ஸோ இதுக்கப்புறம் அதில் என்ன ஆட் பண்ண போகிறீங்க இது நல்லா குக் ஆகணும்ப்பா அது ரைஸ் மாவு இல்லையா நல்லா குக் ஆகி வெந்ததுக்கப்புறம் சீமியா ஆட் பண்ணும் ஓகே பாஸ்மதி ரைஸ் நல்லா மிக்ஸ் ஆகி வெந்திருக்கு பாருங்கள் ஸ்மெல் நல்லா வருது நெக்ஸ்ட் வந்து சேமியா போடணும் கொஞ்ச நேரம் குக் ஆகணும் வேகம் சேமியாவும் ஆட் பண்ணியாச்சு சேமியாவும் ஆட் பண்ணியாச்சு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வேகம் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் இதுவானதுக்கப்புறம் திரும்ப இதுக்கப்புறம் வரதை ஆட் பண்ண வேண்டியிருக்காது ஆமாம் அப்புறம் சுகர் ஆட் பண்ணும் ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து நட்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி வச்சுருக்கு இல்லைங்களா ஃப்ரை பண்ணி அது போடணும் போட்டு லாஸ்ட்டில் நெய் கொஞ்சம் போட்டு பாதாம் பவுடர் லாஸ்ட்டில் ஃப்ளேவருக்காக ஸோ பவுடர் நீங்கள் ஆல்ரெடி எடுத்துகிட்டு எடுத்து வந்திருக்கோம் பாதாம் பவுடர் சுகர் ஓகே சுகர் ஆட் பண்ணிக்கிறோம் சுகர் ஆட் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் ஸ்வீட்லெஸ்
லாஸ்ட்ல இந்த பாதாம் பவுடர் இருக்கு இல்லீங்களா ஓகே இறக்குறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் ஒரு ஸ்பூன் ஓகே சோ பாதாம் வந்து ஆல்ரெடி உங்க பவுடர் பண்ணி எடுத்து வச்சிருக்காங்க சோ ஆல்ரெடி வந்து பாயசம் பாத்தீங்கன்னா ரெடி ஆயிருச்சு பட் அதை இறக்குறதுக்கு முன்னாடி லைட்டா அந்த பவுடர் மட்டும் ஆட் பண்ணிருக்காங்க ஓகே ஸ்லோ பண்ணிட்டு ஒரு நிமிஷம் வெயிட் பண்ணுங்க லாஸ்ட்ல அந்த வெள்ளரி வெதை இருக்கு இல்லீங்களா இது கேவியும் லாட் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே கொஞ்சம் தேவைக்கு எனக்கு ஸோ வந்து பால் சேமியா பாயசம் கண்டிப்பாக வீட்டில் எல்லோரும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நிஜமாகவே வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்குது ஸோ அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா வித்யா மேம் உங்களுக்காக ஒரு சூப்பரான டிஷ் பண்ணுறதுக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அதெல்லாம் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி புப்பளி மூலக்காக ஒரு ஷார்ட் கமர்ஷியல் பிரேக் பாதாம் அதுக்கப்புறம் நம்ம ஒரு சுகர் சிரப் பண்ணிவிட்டு இது வந்து அசம்பிள் பண்ணணும் ரொம்ப சிம்பிளாக இருந்தால் இருக்கும் இப்போ இந்த ரெசிப்பியை நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட் நம்ம ஃபைன் சேமியாக எடுத்துருக்கோம் இந்த சேமியா வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப தின்னாக ரொம்ப ஃபைனாக சேமியாவாக இருக்கணும் இந்த மாதிரி இது வந்து மார்க்கெட்டில் நீங்கள் வந்து ஃபைன் சேமியான்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக கிடைக்கும் இந்த சேமியா இந்த சேமியாவை வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு ரோஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஒரு பேன் நம்ம இதுக்கு ஆன் பண்ணிக்கலாம் இந்த சேமியா நம்ம வந்து நம்ம சாட்டை பண்ணுறதுக்குள்ளே நம்ம வந்து ஒரு பக்கம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து சுகர் சிரப் வந்து நம்ம ரெடி பண்ணிடலாம் இதுக்கு வந்து சுகர் சிரப்புக்கு இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு நம்ம இதில் சக்கரை ஆட் பண்ணிடலாம் இது கரைகிற அளவுக்கு கொஞ்சமாக நம்ம இதில் தண்ணி விட்டால் போதும் நமக்கு சுகர் சிரப் கன்சிஸ்டன்சி வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து ஒரு குலாப் ஜாமுன் கன்சிஸ்டன்சி மாதிரி இருக்கணும் ஒரு திக் கன்சிஸ்டன்சியாக இப்போ நம்மளோட பேன் காஞ்சிச்சு இதில் நம்ம இப்போ பட்டர் ஆட் பண்ணிடலாம் இப்போ நம்மளோட ஃபைன் சேமியாவை வந்து இதில் நல்லா நம்ம நல்லா உடச்ச மாதிரி சேர்த்துக்கலாம் நல்லா க்ரஷ் பண்ணி இப்படி சேர்த்துட்டோன்னா நமக்கு இது நல்லா சாட்டே ஆகிடும் இது வந்து நம்ம ஏற்கனவே ரோஸ்டட் சேமியானால் நமக்கு வந்து இந்த ப்ராசஸ் நம்ம பண்ண தேவையில்லை இது நம்ம வந்து ரோ அன்ரோஸ்டட் சேமியாங்கிறதுனால நம்ம வந்து இதை நல்லா கொஞ்சம் இதை நல்லா சொட்டை பண்ணிக்கலாம் ஒருவேளை இது வந்து ரோஸ்டட் சேமியாவாக இருந்தால் நம்ம என்ன பண்ணலான்னா இது கூடவே வந்து மற்ற இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாமே நம்ம டேரெக்டாக ஆட் பண்ணிடலாம் இப்போ இது கொஞ்சம் லைட்டாக நல்லா கொஞ்சம் ப்ரௌன் ஆகட்டும் இப்போ நம்மளோட சுகர் சிரப்பில் நல்லா சுகர் கரைஞ்சு மெல்ட் ஆகிட்டுருக்கு இது நம்ம சாட்டை பண்ணும் போதே நம்ம வந்து கொஞ்சமாக வந்து ஒரு புடி பாதாம் ஒரு புடி முந்திரி எடுத்து நம்மளுடைய மிக்சியில் ஆட் பண்ணி நல்லா கோர்ஸாக ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதை வந்து நம்ம இதில் ஆட் பண்ணிடலாம் இப்போ இதை நம்ம ஆஃப் பண்ணிடலாம் இதை ஆஃப் பண்ணி வந்து நல்லா கொஞ்சம் நல்லா கூல் டவுன் ஆகணும் கூல் டவுன் ஆனதுக்கப்புறம் தான் நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட் ப்ரொசீஜர் நம்ம பண்ண முடியும் இப்போ இது நல்லா ஆரட்டும் அதுக்குள்ளே நம்மளுடைய சாஸை நம்ம ரெடி பண்ணிடலாம் நம்ம சாஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பேன் வச்சுக்கலாம் இது நம்மளோட யூஸ்வல் ஒயிட் சாஸ் பண்ணுற மாதிரியே தான் பண்ண போகிறோம் இதில் வந்து எக்ஸ்ட்ரா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து நம்ம ஃப்ரெஷ் க்ரீம் மட்டும் தான் ஆட் பண்ண போகிறோம் இந்த டெசர்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிளாக முடிஞ்சிடும் இப்போ நம்மளுடைய சுகர் சிரப்பும் ரெடி ஆகிடுச்சு இதை நம்ம வந்து ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ வந்து நம்மளோட சுகர் சிரப்பும் நல்லா கூல் டவுன் ஆகணும் நம்மளோட சேமியாக நம்ம சாட்டை பண்ணதும் வந்து நல்லா கூல் டவுன் ஆகணும் அது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நம்ம அசம்பிள் பண்ணி வந்து ஒரு டென் மினிட்ஸ் பேக் பண்ண வேண்டியது தான் ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு டெசர்ட் இப்போ நம்மளோட பேன் வந்து ரெடி வச்சுட்டோம் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம சாஸ்க்கு நம்மளுடைய பால் இதில் ஆட் பண்ணிடலாம் ஒயிட் சாஸ்க்கு யூஸ்வலாக நம்ம ஒயிட் சாஸ் பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து மைதா ஆட் பண்ணி தான் பண்ணுவோம் ஆனால் இன்றைக்
குணஃபாக்கு வந்து நம்ம மைதா ஆட் பண்ணியும் நம்ம வந்து ஒயிட் சாஸ் திக்கன் பண்ணலாம் அப்படி இல்லை கார்ன்ஃப்ளவர் ஆட் பண்ணி பண்ணலாம் ஈக்குவல் ப்ரொப்போர்ஷன் எடுத்தையும் ஆட் பண்ணி நம்ம பண்ணலாம் இது வந்து நம்ம மைதா சேர்க்காம நம்ம வந்து கார்ன்ஃப்ளவர் மட்டும் ஆட் பண்ணி தான் நம்மளுடைய சாஸ் பண்ணிட்டுருக்கோம் இப்போ நம்மளுடைய பால் வந்து கொதிக்க ஆரம்பிச்சிச்சு இது வந்து நம்மளுடைய கார்ன்ஃப்ளவர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ கார்ன்ஃப்ளவர் வந்து நீங்கள் இந்த ஸ்டேஜில் ஆட் பண்ணும்போது சம்டைம்ஸ் வந்து பிக்னஸாக இருக்கும்போது என்ன ஆகும்னா நமக்கு உடனே லம்ஸ் ஃபார்ம் ஆகிடும் அதனால் இதை வந்து நான் கொஞ்சம் இதை நல்லா தண்ணியில் கரைச்சி வச்சுருக்கேன் இதே மாதிரி தண்ணியில் மிக்ஸ் பண்ணி நம்ம விடும்போது அது வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து லம் ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் இல்லாமல் இருக்கும் இது வந்து நல்லா சிம் ஃபயரில் நம்ம குக் பண்ணிக்கலாம் இது கூடவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து நம்ம சீஸ் ஆட் பண்ணிடலாம் இப்போ நம்மளோட சாஸ் வந்து நமக்கு நல்ல ஒரு போரிங் கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்கணும் அதனால் நம்ம இதை வந்து ஆஃப் பண்ணிவிட்டு மற்ற இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாமே இதில் ஆட் பண்ணிடலாம் இது கூடவே கொஞ்சம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேஸ்ட்டுக்காக நம்ம இதில் சுகர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம ஏற்கனவே நம்மளுடைய சேமியாலையும் பார்த்தீங்கன்னா சுகர் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் நம்மளுடைய சாஸ்லேயும் வந்து நம்மளுடைய சுகர் சிறப்பும் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம் அதனால் சாஸில் நம்ம கொஞ்சமாக வந்து இதில் டேஸ்ட்டுக்கு சுகர் இருந்தால் போதும் இது கூடவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் இது ரிச்சாக இருக்கிறதுக்காக வந்து நம்ம ஃப்ரெஷ் க்ரீம் ஆட் பண்ண போகிறோம் இது நம்ம முக்கியமாக பார்க்க வேண்டியது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இதை நம்ம வந்து இதை பேர்ன் ஆகாமல் நம்மளுடைய சாஸ் பண்ணணும் இது வந்து கொஞ்சம் பேர்ன் ஆகிட்டாலுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளேவர் சுத்தமாக மாறிடும் நமக்கு வந்து டேஸ்ட்டும் மாறிடும் அதனால் இதை மட்டும் இந்த ஸ்டேஜில் மட்டும் நம்ம கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக நம்மளுடைய சாஸை மட்டும் ரெடி பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்மளுடைய இது எல்லாமே ரெடி ஆகிடுச்சு நம்மளோட சுகர் சிறப்பும் ரெடியாக இருக்குது நம்மளோட சாஸும் ரெடியாக இருக்குது நம்மளுடைய சேமியாவும் நம்ம நல்லா சாட்டை பண்ணி வச்சுருக்கோம் இது வந்து நம்ம எந்த பேக்கிங் டிஷ்ஷில் பண்ண போகிறோமோ அதை வந்து நம்ம ரெடி பண்ணிடலாம் இது நம்ம ரெடி ப நம்மளுடைய பேக்கிங் டிஷ்ஷை நம்ம ரெடி பண்ணுறதுக்குள்ளே நம்ம என்ன பண்ணலான்னா நம்மளுடைய அவனை வந்து நம்ம ஒரு டென் மினிட்ஸ்க்கு ப்ரீ ஹீட் பண்ணிடலாம் இப்போ ஒன் எயிட்டி டிகிரிஸில் இருக்குது பேக் மோடில் ஒரு டென் மினிட்ஸ் வந்து ப்ரீ ஹீட் பண்ணிக்கலாம் சேமியா மிக்சர் நல்லா ஆறிடுச்சு இந்த மி இந்த மிக்சரை வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ண மாதிரி இதில் நம்ம அசம்பிள் பண்ணிடலாம் நல்லா நமக்கு அந்த பேஸ் தெரியாத அளவுக்கு இதை நல்லா கவர் பண்ணிடலாம் இப்போ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ நம்மளுடைய சாஸ் ரெடி பண்ணியிருக்கோம் இல்லைங்களா இதை வந்து நம்ம இதில் ஃபுல்லாக இதை கவர் பண்ணிடலாம் நம்மளோட சேமியா தெரியாத அளவுக்கு இதை வந்து ஒரு நல்ல ஒரு நிறைய லேயர் கொடு நல்ல ஒரு திக் லேயர் கொடுத்துட்டோன்னா இது வந்து நம்ம சாப்பிடும்போது பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஒரு எம்மியாக இருக்கும் இந்த டிஷ்ஷு இது வந்து நீங்கள் டபுள் லேயரும் பண்ணலாம் இன்றைக்கி வந்து நம்ம சிங்கிள் லேயர் தான் பண்ண போகிறோம் இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து நம்மளோட சேமியா லேயர் பண்ணிவிட்டு இது மேலே வந்து நம்மளுடைய சாஸ் பண்ணியிருக்கோம் அடுத்து வந்து நம்மளுடைய சேமியா லேயர் பண்ண போகிறோம் இதுக்கு அடுத்து நீங்கள் இன்னொரு லேயர் கூட நமக்கு எக்ஸ்ட்ராவாக க்ரீம் இருந்துச்சுன்னா நம்ம டபுள் லேயர் கூட பண்ணலாம் இன்றைக்கி சிங்கிள் லேயர் தான் பண்ண போகிறோம் இப்போ இது மேலே நம்மளுடைய சேமியா மிக்சரை நம்ம ஃபுல்லாக கவர் பண்ணிடலாம் நம்மளோட சாஸ் தெரியாத அளவுக்கு இது நம்ம ஃபுல்லாக கவர் பண்ணிடலாம் இப்போ நம்மளோட அவன் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா டென் மினிட்ஸ் ப்ரீ ஹீட் ஆகிடுச்சு இதை வந்து ஒரு டென் மினிட்ஸ் வச்சு எடுத்துடலாம் செவன் டு டென் மினிட்ஸ் இது வந்து நல்லா பேக் ஆகட்டும் இப்போ நம்மளோட குணஃபா ரெடி ஆகிடுச்சு இது வந்து நம்ம எடுத்துடலாம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஹாட்டாக இருக்கும் போதே நம்மளோட சுகர் சிறப்பை வந்து இதில் ஆட் பண்ணணும் நம்மளோட சுகர் சிறப்பை வந்து நம்ம நல்லா திக் கன்சிஸ்டன்சிக்கு வச்சுருக்கோம் இதில் வந்து நம்ம கொஞ்சமாக வந்து இதில் ரோஸ் வாட்டர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ளேவருக்காக இப்போ இது மேலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் பொடி பண்ண நட்ஸ் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் ஃபைனலாக பொடி பண்ண நட்ஸ் ஆட் பண்ணிவிட்டு இது இது மேலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்மளுடைய சுகர் சிரப்பை ஆட் பண்ணிடலாம் நல்லா ஹாட்டாக இருக்கும் போது இதை ஆட் பண்ணிடணும் அப்போ தான் இது வந்து உள்ளே நல்லா அப்சர்வ் ஆகும் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் இது வந்து நம்ம டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் அப்படியே விட்டுடலாம் ஏன்னா அதை நம்ம சூடாக இருக்கும் போது இது வந்து நம்ம டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ண முடியாது ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் இது வெயிட் பண்ணிவிட்டு இது வந்து நம்ம ஒரு பிளேட்டில் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம் இப்போ நம்மளோட குணஃபாக வந்து ரெடியாக இருக்குது இது வந்து ஒரு பிளேட்டில் நம்ம டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம் இதே <laughs> <laughs>
எத்தனையோ விதமான பதார்த்தங்கள் உருளைக்கிழங்கு வந்து ஏதாவது வந்து ஒரு இது திக்காக இல்லைன்னா உருளைக்கிழங்கு அரைச்சி கூட அதில் போடுறாங்க திக்காக இருக்கும் அந்த குழம்பு அப்போ இந்த உருளைக்கிழங்கு வந்து அவ்வளவு அதிகமாக பயன்படுத்தக்கூடிய அந்த உருளைக்கிழங்கு எங்கேருந்து முதல் முதல்ல இந்தியாவுக்கு வந்ததுன்னு பார்க்கும்போது அமெரிக்காவிலேருந்து தான் முதல் முதல்ல உருளைக்கிழங்கை கொண்டு வந்து இந்தியாவில் பயிர் பண்ணாங்க அதுக்கப்புறம் இது வந்து மலை பிரதேசங்கள்லாம் அதிகமாக பயண நல்லா விளைஞ்சிது அங்கே இருக்கவங்க பயன்படுத்தி நல்லா விளைஞ்சது இது மலை பிரதேசங்கள் குளிரான இடங்கள்லலாம் அதிகம் பயிராச்சு உருளைக்கிழங்கு உருளைக்கிழங்குக்குன்னு ஒரு தனி டேஸ்ட் இருக்குங்க எல்லாரும் எவ்வளோ கிழங்குகள் எல்லாம் சாப்பிட்றாங்க என்ன தான் இருந்தாலும் உருளைக்கிழங்குக்கு வந்து ஒரு தனி மவுஸ் இருக்கு ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா எல்லா விதமான பலகாரங்கள் பதார்த்தங்கள் நாவுக்கு சுவை தரக்கூடிய ஒரு தனி சிறப்பு இருக்கு உருளைக்கிழங்குக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் வேறு என்னெல்லாம் இருக்குது இதில் வந்து கால்சியம் சத்து இருக்குது நார் சத்து இருக்குது புரத சத்து இருக்குது இதில் வந்து உங்களுக்கு மக்னீஷியம் இருக்குது பொட்டாசியம் இருக்குது எத்தனையோ அருமையான கொழுப்பு சத்துக்கள் அதாவது என்ன கொழுப்பு சத்துன்றது வந்து கெட்ட கொழுப்பு நல்ல கொழுப்பு இருக்குது ரெண்டு விதமாக இருக்குது கொழுப்பு சத்தும் இந்த உருளைக்கிழங்கில் இருக்குது மாவு சத்து இருக்குது இத்தனை சத்துமே ஒரே பொருளில் இருக்கக்கூடியதுன்னு பார்த்தா உங்களுக்கு உருளைக்கிழங்கு தான் உருளைக்கிழங்கு வந்து நம்ம பயன்படுத்த பயன்படுத்த இது என்னென்னா குழந்தைகளுக்கு வேக வைத்து மசித்து கொடுத்தா குழந்தைங்க நல்லா வெயிட் கொடுக்கும் நல்லா புஷ்டியாகும் குழந்தைங்க ரொம்ப ஈர்க்குச்சி மாதிரி இதுவாக வீக்காக இருக்க குழந்தைகளுக்கு நல்ல குழந்தைகளுக்கே வந்து உருளைக்கிழங்கு கொடுக்கலாம் உருளைக்கிழங்கு கொடுக்கறதுல தவறே இல்லை குழந்தைகள் சாப்பிடக்கூடியது தான் பெரியவங்களும் இஞ்சி பூண்டு அதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா உருளைக்கிழங்கு ஃப்ரை பண்ணி சாப்பிட்லாம் இல்லை வந்து வேக வச்சு சாப்பிட்லாம் எது சாப்பிட்டாலும் சுவையாக இருக்கிறதுன்னு நிறைய சாப்பிடக்கூடாது இவ்வளவு சத்துக்களும் நிறைந்திருக்கிற அந்த உருளைக்கிழங்க அதிகமாக சாப்பிட்டா வாயு தொல்லை ஏற்படும் கேஸு ரெண்டாவது வந்து இந்த ஃபேஸுக்கு நான் சொன்ன பாருங்கள் முகத்துக்கு அழகு தரக்கூடியது இந்த உருளைக்கிழங்கு எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உருளைக்கிழங்கு வந்து முகத்தில் இருக்கக்கூடிய தேமல் முகத்தில் இருக்கக்கூடிய நிற மாற்றங்கள் கருப்பாக திட்டுத்திட்டாக இருக்கும் சில பேருக்கு தேமல் இருக்கும் முகத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த நிற மாற்றங்களையும் சுருக்கங்களையும் சரி பண்ணக்கூடியது உருளைக்கிழங்கு அதாவது அழகு அழகு கொடுக்கக்கூடியது அதே போல் வந்து இப்போ நம்ம ஒரு தழும்புகள்லாம் இருக்கும் சில பேருக்கு வந்து தழும்பு மாதிரி என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த கையெல்லாம் உட்காந்து எழுதுகிறவங்களுக்கு அந்த முட்டியோடைய மேல் பகுதியில் பார்த்திங்கன்னா தழும்பு இருக்கும் அந்த தழும்பு வந்து அப்படியே ரொம்ப நாள் அவங்க எழுதியிருப்பாங்க டேபிளில் உட்காந்து எழுதிகிட்டே இருப்பாங்க அந்த தழும்புகளுக்கு இந்த உருளைக்கிழங்கையும் கசகசாவையும் அரைச்சி தடவினா ஒரு ரெண்டு மூணு முறை ஒரு வாரத்தில் ஒரு முறைன்னு வைங்களேன் ரெண்டு மூணு முறை தடவினாலே அந்த கருப்பு தடிப்பான அந்த நிறம் கொடுக்கக்கூடிய அந்த தோல் மாறி நிறம் மாறி கொஞ்சம் சாஃப்டாகி அந்த கருப்பு நிறமே போயிடும் அதே போல் கண்ணுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய கருவளையங்கள் அதுவும் இந்த உருளைக்கிழங்கு நல்லா வந்துட்டு அரைச்சிடணும் அதாவது அதுலேயே தண்ணி இருக்கும் உருளைக்கிழங்குக்கு தண்ணியெல்லாம் ஊற்றி அரைக்கும் அரைக்கலாம் மிக்சியில் போட்டு அரைக்கலாம் வேண்டாம் சும்மா வந்து நீங்கள் தோலை சீவிட்டு அந்த உருளைக்கிழங்கு அரைச்சி அந்த கண்ணின் கீழ்ப்பகுதியில் போட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் நேரம் ஊறணும் இது மாதிரி பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா அந்த கீழ்ப்பகுதியில் இருக்கக்கூடிய அந்த கருவளையங்கள் தானாகவே நீங்கிவிடும் அது ஒன்று அதே மாதிரி வந்து இந்த உருளைக்கிழங்குக்கு வயிற்றிலே இருக்கக்கூடிய பூச்சிகளை கொல்லக்கூடிய சக்தி இருக்குது உருளைக்கிழங்கு வந்து தோல் சம்மந்தப்பட்ட நிறைய மருந்து பொருட்கள் கொண்டது இந்த உருளைக்கிழங்கு தோல் சம்மந்த மனிதனுடைய தோலுக்கு எதெல்லாம் தேவையோ நிறத்தை கொடுக்கக்கூடியது உடல் வந்து நோஞ்சானாக இருக்கிறாங்க உடம்பு சரியில்லாமல் இருந்து அதுக்கப்புறம் அவங்க கொஞ்சம் சரியான பிறகு அவர்களுக்கு ஹெல்த் கொடுக்கறதுக்கு இந்த உருளைக்கிழங்க பயன்படுத்தலாம் அடிக்கடி வந்து நம்ம உருளைக்கிழங்க பயன்படுத்தினோம்னா சில நேரம் வாயு தொல்லைகள் ஏற்படுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அடிக்கடி பயன்படுத்தக்கூடாது அதே சமயம் வந்து நீங்கள் ஏதோ ஒரு டைமு வந்துட்டு இப்போ காலையில் ஒரு நாள் பயன்படுத்துகிறீங்க ஒரு டூ டேஸ் கழித்து திரும்ப பயன்படுத்தலாம் அதனால் சுவை அதிகமாக இருக்குதுன்னு சிப்ஸு போன்ற பொருட்கள் அதில் வந்து சிப்ஸு பண்ணுவாங்க உருளைக்கிழங்கு சிப்ஸு ரொம்ப நாள் எடுத்து வச்செல்லாம் சாப்பிடக்கூடாது ஏன்னா எண்ணெயில் பொறிக்கப்பட்ட இந்த உருளைக்கிழங்கு ரொம்ப நாள் ப்ரிசர்வ் பண்ணக்கூடாது நம்ம அதை எடுத்து வச்சு எடுத்து வச்சு சாப்பிட்டா அது பயனில்லை அதனால் வந்து வயிற்று கோளாறுகள் ஏற்பட வாய்ப்பு இருக்குது இதே போல் மக்னீஷியம் பொட்டாசியம் இரும்பு சத்து இரும்பு சத்து பெண்களுக்கு மிக தேவையானது இந்த இரும்பு சத்துக்காகவே கூட நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க பெண்களுக்கு மாத்திரையெல்லாம் கொடுப்பாங்க உருளைக்கிழங்கில் அது சாதாரணமாகவே இருக்குது ஆனால் அதிகமாக சாப்பிட்டா நல்லா வெயிட் போட்டுருவாங்க உருளைக்கிழங்குக்கு வந்து புஷ்டி ஆக்கக்கூடிய அந்த பவர் இருக்குது மாவு சத்து அதில் நிறைய
அதே சமயம் வந்து ஒரு பஜ்ஜியாக சாப்பிட்டா உருளைக்கிழங்கு கூட சாப்பிட்ருவோம் தனியாக வந்து பூரியோட வச்சோம்னாலும் உருளைக்கிழங்கு சாப்பிட்ருவோம் அப்படி உருளைக்கிழங்கு அதிகமாக எடுத்தும் பொழுது என்ன ஆகும்னா வாயுக்கோளாறு ஒரு பக்கம் அது மட்டும் இல்லாமல் நல்ல உடம்பு வெயிட்டு கொடுக்கக்கூடியது அதனால் ஆரோக்கியத்துக்கு மிக மிக நல்ல அத்தனை பொருட்களும் இந்த உருளைக்கிழங்கில் இருக்கு அழகுக்கு உகந்தது ஆரோக்கியத்துக்கும் உகந்தது இரும்பு சத்து உள்ளது பெண்களுக்கு குழந்தைகளுக்கெல்லாம் மிக மிக நல்லது ஆனால் பொறித்தோ வருத்தோ நீங்கள் அதிக நாள் வைத்திருக்கக்கூடாது அதிகமாக இந்த உருளைக்கிழங்க எடுத்துக்கிட்டிங்கனாலும் உங்களுக்கு வாயு கோளாறுகள் ஏற்படும் அதனால் கவனமாக இருங்க உருளைக்கிழங்கு மிக மிக நல்லது தான் நிறைய சத்து மிக்கது தான் அதனால தான் அமெரிக்காவிலேருந்து இங்கே கொண்டு வந்து இந்தியாவில் பயிர் பண்ணாங்க இல்லைங்களா அதனால் உருளைக்கிழங்க சாப்பிடுங்க அதை சுவையை ரசித்து சாப்பிடுங்க அதே சமயம் அதுக்கு உண்டான அளவோடு சாப்பிடுங்க இல்லைங்களா அமிர்தமும் கூட அளவு இல்லைன்னா விஷமாயிடும் அப்படின்னு அளவுக்கு மிஞ்சினால் அமிர்தமும் நஞ்சின்னு சொல்கிறாங்க அதனால் அளவோடு சாப்பிடுங்கள் பயன்பெறுங்கள் நாளைக்கு இன்னொரு பொருளோடு வந்து உங்களை சந்திக்கிறேன் இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொள்ள விருப்பம் உள்ள இல்லத்தரசிகள் தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய தொலைபேசி எண் எட்டு ஒன்பது மூன்று ஒன்பது எட்டு இரண்டு ஏழு பூஜ்ஜியம் ஏழு எட்டு